Fala, já papito meu, belezinha? Aqui quem fala é o já papito. E aí, belezinha, galera? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas aí pra quem tá começando a jogar CSGO, beleza? Se você é pratinha, ourozinho, AK1, que quer que chegue pra K2, eu tenho... Com certeza eu tenho algumas dicas boas pra você, beleza? Não chega a ser um Supremo ou um Global Elite A Ou Xerife ou Área 1, Área 2 Mas acredito sim que eu consigo te ajudar aí Se você tá nesse comecinho de jogo, beleza? Então confira o vídeo aí Não deixe de dar aquele like Não deixe de compartilhar, meu Que é nóis da Demorou, galera? Aquele abraço, hein? Beijo do papito, meu Então beleza, papito Vamos lá A primeira dica é o seguinte, mano Parece simples, mas não é, mano É o seguinte Nunca, quando você não sabe onde que os caras estão Por exemplo, você tá explorando o mapa Finge que tá você contra mais cinco Você não conhece os caras, mano Não chega, tipo, andando pra frente Que nem um doido, tá ligado? Tô gravando, Babi Por que você não tá colhendo, meu? Valeu, vai pra lá então voltando lá, galera, você não conhece os lugares? Você não conhece onde que os caras estão, papito, meu? Então não um, começa andando que nem um retardado aqui, não um começa andando que nem um louco aqui, meu, é, andando pela frente. E sua mira, você vê o cara, sua mira tá totalmente descontrolada, entendeu? Então o que, que a galera faz? Sempre usa AD, AD e vai andando de ladinho assim, ó, tá vendo? Porque se você encontrou o cara, pronto, sua mira vai estar tá precisa, ó, tá vendo? Ó, oh, então sempre A, D, A, D, A, D, D Sempre andando assim, A, D, A, D, A, D, A, D Ó, oh, não conhece o lugar que vem aqui, ó, oh, vai aos poucos, meu Porque se você encontra o cara, você já consegue atirar, meu Se você chegar andando que nem um doidão Aí que você não vai acertar mesmo Você só vai ver o cara pra morrer, entendeu, papito? Então, bem devagarzinho, galera Sempre abrindo os lugares Olhando os lugares bem devagarzinho E, cara, nunca andando que nem um doidão Beleza? Essa é a primeira dica É como andar no mapa, então Nunca, nunca, jamais, gente Se você não sabe onde que tá os caras, nunca anda que nem um louco Pra abrir, abre devagarzinho, entendeu? Sempre lugar por lugar, ó Sempre, ó, sempre pensando onde que os caras estão, tá vendo? Porque essa dica é fundamental pra você ver o cara e matar Não adianta você ver o cara se você não consegue matar ele Né não, papito? Beleza? Então vamos lá pra segunda dica, galera Segunda dica, galera, é quando você dá o spray, certo? Então a galera sempre fala, o spray você atira, ó Vamos fingir que o cara tá aqui você vai, o spray é sempre você aplica o mouse e segura, certo? Isso que é o spray. A forma mais ideal de você de você fazer tudo bonitinho. Aí você vem, deixa eu colocar a munição aqui. É você controlar esse spray. Então você, eu gosto de fazer assim, você atira e mira para e, e agacha. Atira e agacha. Atira e agacha. Tenta tipo fazer esse movimento para baixo, porque aí você controla melhor, tá vendo, ó. Ó. Aí pelo menos os seus tiros vão tudo para baixo, entendeu? Aí você viu o cara você continua mirando pra baixo, entendeu? É isso que a galera faz, esse é o spray Só que galera, é importante, não é simples que você vai dar o spray, entendeu? Se o cara estiver lá no fundo, nem adianta você tentar dar o um spray Que você vai errar muito os tiros, entendeu? Tenta dar só os toquinhos Então a minha dica é, é, a minha dica meio que diferenciada é Sempre visa pensar na distância, entendeu? Então aqui você sabe que o cara tá longe, aí você dá toquinho Um, 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 um Certo? Na cache é um mapa pequeno Então você sempre pode dar spray, tá ligado? A maior parte das vezes Só que a Dutch é um mapa longo, entendeu? Então você tem que tomar cuidado na hora de dar um spray Certo? Tem gente que sempre tenta dar o um spray Porque mais ou menos você vai encontrar os caras A curta e média distância, entendeu, papito? Então isso é essencial, gente Pensa na distância Não adianta você dar spray com um cara longe Ah, não funciona Tem gente que gosta sempre de dar um tapzinho Porque aí você vê o cara você sempre vai dando um toquezinho Aí quando você tem certeza onde que o cara tá, você dá um spray Porque se o cara parou, ele tá na roda Mas se o cara continuar andando assim, direita pra esquerda É, é mais difícil de acertar o spray Aí se você der só o toquezinho, também resolve Certo? Dica número 3, galera Sempre mirar na cabeça Então você não sabe onde o cara tá não importa, sempre continua mirando na cabeça ah, o cara pode estar tá lá, então continua mirando na cabeça Essa é a maneira mais fácil de você matar ele Certo? É meio óbvio, mas tem muita gente que, que anda com a mira pra baixo, mira pra cima Se você vê que o cara já tá andando mais, andando mais ou menos com, na mira na cabeça, assim Você já vê que o cara já tem uma noção maior de jogo, certo? E é isso daí que falta um pouquinho mais pros pratinhos que estão começando Então mira sempre na cabeça, beleza, papito? Essa é a dica número 3 Galera, a dica número 4 é a seguinte, é tudo que é, dá a dica 1, 2 e 3, como andar no mapa, número 2, como dar spray, quando dá o, dá o one tap, número 3, sempre mirar na cabeça. A 4 é, você tem que treinar isso, então você treina isso no mata-mata, por quê? Porque você mata, morre, mata, morre. E aí, eu tô aqui no mata-mata, vamos simular pra vocês verem tudo isso em, em prática, então, então, belezinha? Vamos lá. Então, ó, sempre abrindo aos poucos, sempre dando one tapzinho, esqueci que eu sou CT. Mas aí, ó, o cara tá perto, você dá spray O cara tá longe, você dá um tap Então você começa a abrir devagarzinho, ó Olha pro mapa, vê onde que tá os sons, entendeu? Vai se primeiro na cabeça, ó Deu ruim, deu ruim, galera, deu ruim nessa 
Mas é sempre assim, ó, tá vendo? One tap, devagarzinho aqui, ó Sempre mirando na cabeça, ó Mirando na cabeça, matou Mirando na cabeça, matou Entendeu? Então, galera, não tem segredo, velho CS é basicamente isso O que, que me falaram uma vez Que a diferença de um global, de um xerife pro, Pra galera mais iniciante É que a galera tem um domínio muito forte da, da, das posições A mira é bem parecida, se você ver E é isso que acontece mais ou menos no, no, nos profissionais Nos jogos profissionais o que diferencia a estratégia e posicionamento dos caras, né, meu? Então, basicamente é isso, galera. Você pega a arma, vai abrindo spot por spot, tá vendo? Ó, bem devagarzinho, não que nem um louco. Sempre mirado na cabeça. O cara tá longe, bom tempo. O cara tá perto, você mete o spray, ó. Tá perto, mete o spray que você mata, ó. Aqui ferrou, que ele quer fazer graça, ó. Quer matar na faquinha, tá vendo? Conseguiu! Ah! Então... E aí é isso, galera. Sempre um tap no começo, o cara tá perto, você mete o spray, ó. Tá perto, mete o spray, tá longe, você mete pontinho. E assim você vai. Então você pega o mata-mata e começa a treinar bonitinho, beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. E... Ah, é, a última dica é... Cara, vai começar competitivo, se especializa no mapa. Começa jogando mais em um primeiro pra depois vocês mudarem, entendeu? Beleza, papito? Então, é o seguinte, antes eu gostava muito da Dust 2, agora eu só jogo Cash, aí daqui a pouco eu só, só, só vou pra Mirage, daqui a pouco só Cumble, entendeu? E assim vai, galera. Sempre no bom tempo, o cara tá perto, mete spray, entendeu? Não tem graça, não, não tem segredo, não tem graça, e é nóis, ó. O cara tá perto, mete o spray, o cara tá longe, mete o um one tap. Fica estreifando, depois eu faço outro vídeo falando sobre isso. Mas é isso, basicamente, beleza, papo? O cara tá longe, você não conseguiu ver ele? Mete uns pré-fire, fica atirando até ele aparecer a cabecinha. Beleza, papito meu? Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. São dicas simples, certo? Mas você tem que fazer desde o começo, sendo estrelinha ou não. Porque... Acabei de morrer aqui, papito. Porque é desse jeito aqui que a galera me deu as dicas e eu tô passando aqui pra vocês. Beleza, papito? Aquele abraço, beijo e é nóis. Galerinha, pra finalizar aqui, eu queria só agradecer a vocês, muito obrigado pela força e, meu, todas as mensagens de carinho aí, falando obrigado pelo canal, é, vocês me, você, já papito, você me faz rir, você é engraçado, já papito, meu, muito obrigado a vocês que são foda, já estamos com 400 inscritos aí, então, muito obrigado de coração, certo, galera? E aí, agora eu vou começar a fazer o seguinte, todo final de vídeo eu vou ver, pegar o vídeo anterior e ver quem comentou aqui, beleza? Pra meio que incentivar a galera a comentar, falar mal, falar bem, meu, dá um like e é nóis, beleza? Então vamos ver aqui no último vídeo aqui do, do Passeando com 6 Pitbull, só a galera comentando aqui o Leonardo Baracate, querendo saber quanto custou os anúncios do YouTube, cara, custou em torno de 200 reais, eu tô anunciando no AdSense pra ver se consigo divulgar mais, melhor ainda o canal, belezinha? O Lucas Silva perguntou qual que é a conta do Steam, já papito meu. Lucas falando que da hora, like, vim pela propaganda, é nóis, Lucão. Seja bem-vindo ao canal, certo? Gui aqui dando, rachando o bico, é nóis, Gui. Meu tio aqui, ó, Thiago Takaki querendo direitos autorais da Sofia e da cachorrinha. Luquinha falando, e aí, já papito, e aí, Luquinha, é nóis, tamo junto, velho. Baldo Rap aqui, o Panda Droid, o Taco e o meu tio comentando de novo. Demorou? Então comenta aí, galera, no vídeo, que no próximo vídeo vai aparecer aqui o comentário de vocês. É nóis, já papito. Manda aquele beijo e tchau!